benvenuti a tutti ragazzi, sono sempre il vostro Darwin e oggi siamo di nuovo qui con Farming Simulator, episodio 4 Allora, finalmente abbiamo preparato i nostri campi, eh, due con la colza e uno con il frumento Quindi siamo belli che a posto A questo punto siamo pronti per vendere eh, il nostro primo carico in quanto stavo guardando i prezzi di solito i prezzi cominciavano a calare a dicembre e invece stanno cioè cominciavano a calare a, a gennaio e invece siamo a dicembre stanno cominciando a calare quindi io direi che possiamo metterci in moto e questa cosa la voglio, la voglio far vedere visto che siamo belli pieni facciamo una bella guida un po' in manuale per questo genere di, di prodotti ci vuole, ci sta di far vedere un po' a tutti il nostro fantastico trattore che ci sta trasportando eh, alla città al punto vendita il il nostro prodotto finalmente poi nel frattempo eh, mentre mi stavo un pochino tra virgolette annoiando con la con la preparazione dei campi ho fatto un paio di missioni alcune davvero molto lunghe vi dico solo che con il secondo campo più grande ho raccolto le patate come missione extra le patate perciò ci ho messo davvero tanto però mi ha fruttato circa 40.000 euro quindi sono stati soldi ben spesi quindi qui dobbiamo no dai perché sennò in fondo dobbiamo tornare indietro quindi ce ne passiamo di qua derapata ok che meraviglia, che bello fare un po' di soldi ogni tanto, ogni tanto una gioia. Quindi dobbiamo svoltare non a questa, a destra, ma alla prossima, sì. Esatto. Sì. Benissimo. E tra l'altro... Abbiamo tolto un pochino il limite di peso per un semplice motivo, perché io mi ricordo la prima volta che avevo giocato e stavo facendo una, una missione simile di trasporto, avevo, senza l'autoloader, quindi già anche su quello eh, avevo influito, però avevo questo camion pieno abbastanza, tutto caricato a mano, pieno e strapieno di olio di colza, e con un trattore simile mi ricordo che non andava cioè a questo punto che è in salita e vediamo che sta faticando perché sta faticando eh, al tempo mi ricordo che lo faceva due tra l'ora e... e ciò fu davvero molto molto frustrante poi arrivato in cima non riuscivo a trascinarlo perché effettivamente avevo bisogno di di, di qualcosa di un pochino più performante mi ho bloccato e poi avendo il, il carrello che fa da tramite con quello snodo in mezzo per fare le manovre ci avevo messo davvero una vita mi si era bloccato avevo dovuto noleggiare un, un trattore più potente davvero davvero un casino adesso invece abbiamo un pochino semplificato le cose riguardo i pesi perché va bene simulare ma se dovessimo fare le cose eh, eh, fatte veramente precise ciao non finiremo più ok l'olio di colza non va qui perché va qui perciò aspettate apriamo il lato tenda così vediamo se effettivamente lo sta scaricando Opla. ok oh, finalmente arrivano i soldi 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 tanti soldi Guardate quanti, ma guardate quanti! Evviva finalmente! Che gioia ragazzi, che gioia immensa! Oh sì! 
eh, è stato un pochino palloso l'inizio eh, però devo dire che ne sta valendo parecchio la pena intanto avevamo pure ancora agganciato dov'è resta scaricamento accendi lui avevamo i nastri vabbè con questo furgone non è stato un problema guardate ragazzi 150.000 euro tantissimi benissimo quindi adesso vabbè volevo fare il viaggio di andata no mi sono incastrato mi sono incastrato niente di grave speriamo no abbiamo un pochino forse rigato il camion oh. <ride> allora vediamo di uscirne ecco il problema di non avere un un camion è esattamente questo vediamo di allargarci ancora un po sì, ce l'abbiamo fatta, è viva, è viva, è viva, è viva. Allora, io a questo punto vediamo, sperando che lo faccia bene per i cavoli suoi, gli diciamo di guidare fino a qui, così. Vediamo se, se parte in automatico. Tira giù il lampione? Sì, quasi. Va benissimo, va davvero molto molto bene, ma guardate quanti soldi, finalmente. Allora, adesso direi che andiamo avanti un pochino con le stagioni, in quanto abbiamo già fatto tutte le manutenzioni possibili, eh, ci servirà probabilmente un trattore più performante. Adesso do un'occhiata e ci vediamo tra un attimo quando avrò deciso il prossimo step. Ed eccoci qui, alla fine, ve l'avevo già detto anche nell'episodio precedente, eh, non ho saputo resistere al fascino del JCB Fast Track 4220, eh, che con i suoi 65 km orari di, di spunta massima, eh, sì, eh, sono davvero tanta tanta roba. Abbiamo 235 cavalli. Ah, attenzione, adesso uh, siamo con le ruote. Ma abbiamo anche le ruote sterzanti a 360 gradi, quasi in pratica. Eh, però adesso utilizzeremo soltanto lo sterzo anteriore, perché in velocità almeno è molto, molto, molto più stabile. Nel frattempo è ritornato il nostro... il nostro... trattore... Eh sì, anche questo magari dobbiamo dare una, una pulitina il, al Messi Ferguson anche se siamo sotto la neve non mi va di tenerlo così sporco visto che non lo utilizzeremo così tanto nei prossimi mesi oh, una bella pulita oh, che meraviglia così in questa maniera non abbiamo così tanti soldi di nuovo, però abbiamo una fonte di reddito che ormai è costante e quindi era quello che ci interessava innanzitutto. E in secondo luogo con un trattore così un pochino più potente ci permetterà almeno all'inizio di noleggiare eh, le, degli attrezzi un pochino più grandi All'inizio non credo li acquisterò, però per poter fare il lavoro doppio. Così usiamo quelli piccoli, con i nostri trattori piccoli e medi, al bisogno. E... Mentre quando sarà necessario noleggeremo qualcosa di molto più performante per fare molto molto prima. Poi certo sono scene che probabilmente taglierò, taglierò qua nel gioco, quindi voi non le vedrete però faranno risparmiare a me tanto 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 tempo e quindi vi, pot vi potrò portare molti più contenuti ma adesso bando alle ciance direi che dobbiamo aspettare un altro anno un altro raccolto eh, quindi eh, ci rivediamo per il raccolto in quanto i nostri campi qui sono stati perfettamente allora, seminati l'azoto eh, perfetto Abbiamo già tolto le erbacce quasi subito. Bene, 
ci rivediamo qui quando sarà il momento della raccolto e così procederemo con la nostra avventura rieccoci ragazzi allora eh, abbiamo nel frattempo mi sono davvero ammazzato di lavori e lavoretti ne è passato un bel po' di tempo però ho realizzato di nuovo un'ottima un somma di denaro e quindi ho deciso di comprare quel campo piccolo accanto a noi il 40 eh, nel frattempo cominciamo qui a raccogliere e la mia idea era di vediamo come ho messo quel campo non ho visto neanche che cosa c'era sopra se c'è qualcosa che possiamo raccogliere di interessante oppure mandarlo già schifio girasoli in crescita mm, sto un po' storcendo il naso eh. direi 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 che possiamo eh, sono un po' indeciso sinceramente perché volevo seminare dell'erba per giusto per un tocco estetico eh, non so se arare di nuovo tutto però un pochino mi, mi scoccia arare quindi io direi che possiamo metterci di qua intanto a coltivare buttiamo via quel raccolto che tanto per i girasoli serve attrezzature a parte comunque il rendimento è parecchio basso quindi io direi che qui ci mettiamo di nuovo e andiamo a coltivare il tutto puliamo il campo perfetto eh, diciamo al nostro piccolo fiat instancabile di prendere il nostro cassone per essere pronto a scaricare la trebbiatrice nel frattempo visto che abbiamo un po' di soldi mi sa che comprerò un altro coltivatore e vedremo anche la seminatrice facciamo un lavoro doppio intanto visto che abbiamo un campo in più e i soldi comunque sì, non abbiamo tantissimissimissimi però tutto sommato una somma discreta da amministrarci visto e considerato che stiamo comunque raccogliendo la, la nostra colza ed è pronto anche il frumento quindi non vedo grossi problemi quindi io direi adesso di lasciare questo qua pronto per la raccolta e in effetti non gli ho comprato nemmeno un peso quindi adesso andiamo subito ad acquistare allora dei pesi e per questo direi almeno una tonnellata e mezza sì direi che una tonnellata e mezza facciamo un e otto no, vabbè, una tonnellata e mezza direi che ci siamo perfetto e eh, avevamo detto che ci servirà sicuramente un coltivatore noi abbiamo questo che è da 3 metri ma cosa al limite della nostra potenza Vabbè. questo, questo è bello grosso sì, alla fine tanto che ci servirà mm, questo lo potrebbe usare anche l'altro ma no, preferisco preferisco prendere un bel 5 metri anche se la patata è identica eh, per la a parità di tutto eh, prendiamo uno economico comunque 5 metri e a fatica può usarlo anche il nostro eh, Messi Ferguson sicuramente ci servirebbe anche qualcosa noi adesso abbiamo 3 metri 3 metri, 300 cavalli, 210 Uff, sono tanti tanti soldi sono tanti tanti soldi ma intendo spenderli sì perché tanto mi mangio un po' quello che avevo detto prima 
perché comunque almeno con questo genere di attrezzi possiamo davvero fare la differenza e Perciò, cominciamo ad andare a prendere il coltivatore tanto lo faremo molto molto rapidamente tanto comunque di soldi per il momento ne abbiamo e poi sicuramente per il prossimo anno dobbiamo attrezzarci eh sì, oh wow, abbiamo preso una seminatrice è decisamente importante, eh? però fa sicuramente la differenza. Benissimo, davvero bene. Poi sicuramente le prossime spese saranno relative ad un, uh, al, ad un capanno per fare un po' di ordine, intendo metterlo qua nel piazzale qua davanti. Hmm. Probabilmente già possiamo di, di coltivare, direi proprio di sì. Ovviamente spostiamo questo, qui siamo al 62% ancora di spazio, ce n'è per una salita. Ok, e nel frattempo direi che possiamo staccarlo un istante. Perché ho visto che abbiamo prodotto un bel po' di altro olio di colza. Quindi io direi... Eh, forse non avevo considerato la lentezza astronomica del piccolo Fiat. Però vabbè, poco male. Tanto non abbiamo fretta. Direi di rimetterlo al suo posto adesso. Quindi apriamo... Il lato tenda. Ah, questa volta ce l'abbiamo da questo lato, sì. Ah, sì. Allora, facciamo un bel giro attorno all'idropulitrice. In verità volevo aspettare un po' per rendere un po' più agevole le, lo scarico, visto che ce le hanno messe proprio uno attaccato all'altro e non è propriamente il massimo. Però vabbè. Cosa volete che vi dica? Mm. Eh già, qua è doppio. Ok, vediamo se... Ok. Sarà un casino poi scaricare, credo. Però dai, adesso poi ci, ci pensiamo. Nel frattempo la nostra mia trebbia e all'80% per cui niente è arrivata in fondo la, la stopperemo volevo fare le cose un pochino più rapidamente però sapete com'è con questo fantastico Fiat anche se ci sono troppo affezionato non so è... allora ci fermiamo qui estendiamo il condotto Intanto il nostro coltivatore va a meraviglia. Ah, è il raggio di sterzata non di una panda, no di certo di una panda, anche se ci assomiglia. Ok. Vabbè che forse ci passo tra l'oleificio e il camion allora. adesso vediamo di svuotare il tutto oh, quanta bella colza
Da che ci siamo? Perfetto. Eh sì, buttamela addosso. Sì, ci dovrei passare. Tanto comunque tutto ciò che viene prodotto viene automaticamente caricato. Sì, dai. Perfetto. Così il campo viene immediatamente coltivato. Abbiamo già fatto quasi un altro ripiano di carico. Qui adesso mi metterei quasi quasi qui. E non so se già cominciare a seminare, seminare l'erba nel campo qua accanto. Metto l'erba, come dicevo, solo per un puro fattore estetico, perché qui ho intenzione di realizzare una, ampliare la nostra fattoria. Quindi se forse avrei potuto noleggiare un, un coltivatore che semina nel frattempo. Ma vabbè, pazienza. Così finalmente possiamo avere una struttura seria. Con tanto spazio. Ok, erba. Chissà se ce la fa il nostro piccolo Fiat. Non ne ho la più pallida idea. Lo scopriremo presto. Quindi controlliamo erba, perfetto. Sì, dai, non c'è male. Così poi potremmo fare un bel magazzino per le sementi, che è fondamentale. E anche per il fertilizzante, così la smetteremo di pagarlo così tanto, lo acquisteremo in blocco. Adesso poi sto cercando un pochino nelle mod eh, un modo per trasportare, trasportare il più possibile con pochi viaggi, come se ne acquistassimo veramente una quantità industriale. Intanto stiamo, ahimè, buttando via tutti questi girasoli, ma visto che comunque è una produzione molto molto scarsa. Davvero meraviglioso. Così cominciamo la nostra terza coltura e poi dovremo di nuovo arare e passare la calce viva che ormai ormai anche il suolo con la pH da buono è passato ok quindi non, non abbiamo più molta scelta Qui abbiamo anche dei sassi un po' grossi noto vabbè chi se ne frega, eh, ripeto, sto facendo questo lavoro per pura estetica. E dai ragazzi, allora ci rivediamo tra un po' quando ho continuato e finito questo, questi progetti. Intanto continuiamo con la raccolta. A tra poco. Allora ragazzi, eccoci. Abbiamo raccolto tutta la nostra colza. E abbiamo già coltivato i primi due campi. Ecco. Come potete vedere, sono stato uno stupido prima eh, a voler mettere l'erba. Cioè, sì, per una cosa estetica, ma visto che qui ci voglio costruire, ho deciso di versare una bella colata di cemento. Che sì, non è perfettamente a bolla, anzi, però vabbè, spero non ci siano problemi. Vedremo poi più avanti, man mano che ci metteremo gli edifici qua e quindi con una minima spesa ho ottimizzato il tutto anche se magari la cosa può non piacere agli ambientalisti adesso che 
questo ha finito possiamo allontanare per il momento il coltivatore piccolo lo useremo dopo nel frattempo usiamo quello grande perché è sicuramente è meglio così allora tanto comunque ci siamo Perfetto, quindi al momento possiamo pure lasciarlo qui perché non è ancora la stagione per la semina. Io direi che possiamo collegarci, abbiamo già sca scaricato un carico intero. Ah, infatti, beh, come potete vedere è già pieno, quindi regoliamo l'autovelocità. Adesso mettiamo su 10, poi vediamo di regolarci come si deve. Ok. Così possiamo andare a scaricare un altro carico. Questa volta di frumento. La colza l'abbiamo finalmente messa tutta nella nostra fabbrichetta che ci sta fruttando davvero parecchio. Ok, perfetto. Teniamo allineati. Sì, poi dobbiamo fare un po' di manutenzione sicuramente alla trebbiatrice è eh, proprio un carico intero perfetto ora andiamo a portare il nostro silos andiamo in linea retta per risparmiare un po' di tempo Poi comunque stavo pensando di comprare un altro cassone, quello simile a questo, da agganciarci dietro, per due ragioni. Sicuramente la prima è per raddoppiare la capacità, la capacità di carico. E in secondo luogo, visto che abbiamo comunque per il momento due coltivazioni diverse, possiamo gestirle entrambe allo stesso tempo. Possiamo riempire un cassone di un prodotto e l'altro di un altro. E anche quello non è affatto male. Sì. Finalmente riempiamo anche un po' di frumento i nostri silos, anche se metà in teoria sta andando fuori, vabbè. Pazienza, occhio non vede cuore non duole. Allora. Benissimo. intanto la coltivazione continua si sì, dovremmo aspettare in teoria ancora un mese per poter seminare però la cosa bella è che lo faremo con due seminatrici quindi saremo velocissimi soprattutto ad avere già i campi qui già coltivati col nuovo coltivatore fa davvero la, la differenza ok dai, allora ci rivediamo tra un po' quando finiamo di sistemare questo campo e vedremo il da farsi. Qualcuno deve essere passato in mezzo al campo. Qualcosa mi dice che quella X non è naturale. Allora ragazzi, abbiamo finito con la trebbiatrice. Sono andato a fare anche un po' di manutenzione, ho fatto benzina, gasolio e l'ho pulita. Ho anche pulito un po' tutta la nostra attrezzatura, vedete che è tutto di un bel colore brillante. E siamo partiti con il primo campo tutta colza. Per il momento sto facendo andare entrambe le, le macchine, poi a un certo punto una la sposterò nell'altro, giusto per ottimizzare i, i tempi in questo agosto. Poi una cosa che volevo vedere, visto che volevamo fare anche un po' di orzo, anche l'orzo lo possiamo seminare il mese dopo, perfetto. Così per adesso abbiamo fatto un carico di frumento, quanto ne abbiamo fatto in totale, vediamo subito, 
26.000 litri beh, non male considerando che è un, un campo piccolissimo e quindi tutto procede per il meglio adesso aspetterò il prossimo inverno tutti i miei prezzi diciamo aspetterò il prossimo inverno per vendere l'olio di colza vedete si è spostato tutto di un mese in pratica dobbiamo venderlo a fine novembre staremo poi a vedere di accapararci il, il prezzo migliore nel frattempo la produzione procede sì, abbiamo già eh, processato almeno la metà quindi tutto sommato un buon risultato quindi arriveremo per novembre che l'avremo processato quasi tutto sì, sono molto soddisfatto di ciò che sta avvenendo soprattutto pensando che qua più avanti qua realizzeremo sicuramente un pollaio eh, non mi piace che non sia proprio bolla eh. questa cosa mi urta parecchio adesso vedrò poi fuori dalla registrazione di sistemare il tutto poi completato questo, questa terza coltivazione io direi che visto che dovremo arare il, il terreno con ogni probabilità direi vediamo innanzitutto quanti soldi farò se ne farò abbastanza mi compro anche il campo qua accanto e con l'arato in manuale unirò rispettivamente questi due campi e questi due per averne due molto grandi l'idea di base è questa comunque sicuramente unirò i primi due ossia il 38 e il 39 questo lo farò di sicuro vedremo il resto se tenere mai tre coltivazioni eh, o, o due potremmo anche tenerne tre volendo eh. non sarebbe male nemmeno tre per diversificare un po' anche perché poi dovremmo cominciare a pensare ad altri animali oltre alle galline perché le galline tra poco le, le metterò il tempo di fare anche un po' di orzo di mettere da parte un po' di soldi eh, ne prendo poche così senza spendere tanto così nel frattempo poi si riprodurranno in men che non si dica sì beh stiamo andando davvero velo velocissimi allora il Fiat non tantissimo però dai tutto sommato a fare andare due trattori sullo stesso campo ovviamente i risultati si vede che sono molto 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 più rapidi e poi dovremmo pensare a disporre un magazzino per il fertilizzante, i semi perché mi sono stufato di, di usare la modalità automatica eh, magari metteremo anche un distributore di, di benzina così non dovremmo sempre fare avanti e indietro e se non sbaglio c'è anche l'officina quindi qua sorgerà tutto ciò poi sicuramente qualche altra stalla magari qui nell'angolo stavo pensando che potrei mettere delle api tanto le api eh, hanno un bassissimo costo però comunque il miele nei mesi estivi ne producono non poco e visto che dobbiamo venderlo nello stesso luogo in cui vendiamo l'olio di colza perché non aggiungere anche un po' di miele al, al carico già che, già che ci siamo può essere una valida alternativa allora io adesso aspetto che il nostro piccolo Fiat arrivi in cima e poi lo metto già sull'altro campo così finisce il JCB di, di fare questo campo così che potremo poi abbastanza in fretta già passare il rullo anzi quasi quasi lo vado a prendere e lo piazziamo ah già una cosa che devo fare è che avevo svuotato prima la mia titrebbia prima di lavarla l'avevo svuotata qua andiamo a mettere il tutto nei nostri silos me ne ho completamente dimenticato quindi non abbiamo fatto 26.000 litri ma boh poi vedremo ok perfetto
Okay. Quindi dopo la semina, eh, vabbè, anche se non è proprio preciso, preciso, non importa. Tanto comunque, vabbè, sì, in mezzo ci possiamo passare, tanto abbiamo le ruote piccole. Ah già, abbiamo il problema con la semina in questo campo, è vero. Ma chissà se l'abbiamo poi più risolta, perché vedo comunque delle macchie lì in mezzo. Diciamo di... No, non ne vale la pena, non ne vale la pena, e... lo facciamo andare direttamente qua. Sì. Noi seminiamo ancora dell'ottima colza. Intanto il rullo va bene e sì, dobbiamo fare solo l'ultimo passaggio con la nostra seminatrice nuova. Si stavo vedendo... Stavo notando che ha un colore diverso il terreno. Questo mi è molto strano. Eh, baccia, quello l'ho richiesto. Qui. Eh, baccia, quello l'ho richiesto. Ah! Ha, ha, ha. Grave errore, ha fatto un grave errore che vado a correggere subito perché non ci ho pensato eh, questa ci sta anche fertilizzando nel mentre non ci avevo assolutamente pensato questa mentre semina fertilizza quindi abbiamo un campo parzialmente fertilizzato va bene niente di grave compenseremo tra non molto compenseremo tra non molto andando a, a fertilizzare le zone che ci mancano non è, non è la fine del mondo mi devo ricordare di questa cosa no, per adesso solo quella perché l'ho disattivata la fertilizzazione automatica sì, facciamo così successivamente la riempiremo come si deve eh sì, in effetti potrei fare i campi separatamente visto che comunque posso unire quei due passaggi vabbè tanto per fertilizzare ci impieghiamo poco tempo lo posso fare anche tranquillamente in manuale visto che è regolabile comunque l'afflusso di, di fertilizzante molto bene dai allora ci rivediamo tra pochissimo portiamo avanti ancora questi ultimi lavori così poi ci salutiamo e facciamo il punto della situazione sul resto sui prossimi lavori e eccoci allora, io nel frattempo ho finito di preparare i, i campi di colza e sto seminando un po' di orzo, visto che anche quello ci servirà. E nel mentre ho deciso di, visto che siamo andati avanti di un mese, eh, di eliminare le, le erbacce che si sono generate. E ho fatto un'altra missione secondaria giusto per monetizzare un po' per cui per il momento tutto bene l'unica cosa è che poi dovremo fertilizzare tutto insieme una volta terminato qui quindi adesso al eh, nostro piccolo Fiat gli faccio fare ancora un paio di campi e poi eh, lo manderemo dritto a fertilizzare ovunque in pratica poi comunque stavo pensando che dalla prossima stagione sicuramente dovremmo comprarci un altro trattore e mettere un'altra seminatrice un po' più performante magari un'altra uguale a questa che fertilizzi 
così possiamo tranquillamente evitare il passaggio della fertilizzazione. Poi un'altra cosa, è il, perché questa, appunto, questa assimilatrice eh, ci permette di non, di non arare il campo. Eh, il problema è che una parte la stiamo facendo con quella vecchia, quindi comunque i campi andranno arati. Quindi ho deciso che finito questo raccolto eh, mi, mi armerò di santa pazienza e, e arerò di nuovo probabilmente per l'ultima volta i nostri tre campi. Queste comunque per il momento sono soluzioni un pochino lente, ma perché per adesso avevamo soltanto il nostro piccolo Fiat e quindi eh, non potevamo fare più cose contemporaneamente. Eh, con i prossimi soldini che faremo prenderemo un altro trattore e, e vedremo poi il, il da farsi successivamente. Molto molto bene, magari stavo anche pensando di, visto che ci sono nelle mod, eh, anche qualche tipo antenna cellulare, qualcosa del genere, da piazzare per avere degli introiti anche interessanti, circa 30.000 al mese, eh, direi che possiamo investire tale cifra, un, circa 50-60.000 euro, per poi avere tutti i mesi un'entrata un fissa, così che potremo coprire tutte le nostre spese e, e crescere lentamente mentre facciamo i big money per adesso con la colza poi faremo le uova e successivamente non lo so ci sto ancora pensando se passare già alle mucche che sarebbe impegnativo ma molto remunerativo anche se al pensiero di dover fare fieno insilato e tutto il resto non lo so al momento eh, forse è fin troppo impegnativo visto che già abbiamo tanta carne sul fuoco vero anche che una volta che avremo un altro trattore degli strumenti più grandi e performanti ci impiegheremo poco in verità per, per occuparci di agricoltura diciamo quindi partiamo dall'agricoltura per poi passare agli animali e quindi ragazzi io per adesso vi saluto eh, abbiamo concluso anche questo quarto video vi ringrazio per avermi seguito um, ci vediamo nel prossimo episodio mi raccomando mi raccomando mettete un bel like al video e iscrivetevi al mio canale e con questo vi saluto ciao da Darwin